నేను యువనిత వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ శ్రీ మై ఫ్యాషన్స్ అండ్ బ్లాగ్స్ సో మనం ఈ ఛానల్ లోకి వచ్చేసరికి సో కుకింగ్ కి సంబంధించిన వీడియోస్ అండ్ డిఐవై వీడియోస్ పెడుతున్నాను అండ్ స్టిచింగ్ సంబంధించిన వీడియోస్ కూడా నేను తొందరలో అప్లోడ్ చేస్తాను అండ్ చాలా కంటెంట్ అనేది నేను ఈ ఛానల్ లో అప్లోడ్ చేయబోతున్నాను అండ్ నాకు ఇంకొక ఛానల్ కూడా ఉంది అది వచ్చేసి కాటెడ్ మంత ఎడ్యుకేట్స్ అని చెప్పి ఆ ఛానల్ ఉంటుంది సో ఎవరైనా నా ఛానల్ ని కొత్తగా చూస్తుంటే ఇంకా ప్లీజ్ అందరూ నా ఈ రెండు ఛానల్స్ ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ రెండు ఛానల్స్ కూడా చాలా యూస్ఫుల్ కంటెంట్ ఉంటుంది అండ్ ప్రతి ఒక్కరికి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఎడ్యుకేషన్ కి సంబంధించి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ నేను అప్లోడ్ చేస్తూ ఉన్నాను సో ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం చూసినారో సో ఆ ఛానల్ కూడా ఒకసారి చూడండి అండ్ తప్పకుండా నా వీడియోస్ మీకు నచ్చితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ కి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి కూడా నా వీడియోస్ అన్ని షేర్ చేయండి అండ్ నన్ను అండ్ ఇంకా నా ఛానల్ ని కూడా సపోర్ట్ చేయండి సో మీ యొక్క సపోర్ట్ అనేది నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అందరూ నా ఛానల్ ని సపోర్ట్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను అండ్ ఇప్పుడు మనం మన శ్రీ మై ఫ్యాషన్స్ అండ్ బ్లాగ్స్ లో ఈ ఛానల్ కి వచ్చేసరికి ఈ రోజు మనము కుకింగ్ సంబంధించిన వీడియో నేను అప్లోడ్ చేయబోతున్నాను సో ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో ఏ రెసిపీ నేను చూపించబోతున్నాను అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక స్నాక్ ఐటమ్ చూపించబోతున్నాను మీకు అండ్ రాయల్ సీమ ఫేమస్ అండ్ రాయల్ సీమ లో మనకి బొరుగులు అన్నీ చాలా బాగా టేస్టీగా ఉంటాయి చాలా బాగా దొరుకుతాయి మనకి సో అక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చిన బొరుగులతో నేను ఇప్పుడు ఒక స్నాక్ ఐటమ్ అనేది చూపించబోతున్నాను సో ఇది ఎవరైనా కానీ చేసుకోవచ్చు అండ్ చాలా ఈజీ మెథడ్ లో ఉంటుంది ఇది తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ తో మనం వితౌట్ అంటే మనం స్టవ్ అది యూస్ చేయకుండా జస్ట్ మనం నార్మల్ గా చేసేసుకోవచ్చు అనమాట ఇది సో ఇది హాస్టల్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు అనమాట జస్ట్ మీరు ఒక బర్గుల ప్యాకెట్ తెచ్చుకుని ఒక టూ త్రీ ఇంగ్రీడియంట్స్ మీ దగ్గర ఉంటే సో సరిపోతుంది సో మీరు చేసేసుకోవచ్చు సో ఇది ఒక స్నాక్ ఐటమ్ చాలా బాగుంటుంది టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది అండ్ ఇది రాయల్ సిమ్ లో చాలా ఫేమస్ అండ్ మా కర్నూలు అయితే చాలా ఇష్టం చాలా బాగా తింటారు కూడా ఇష్టంగా అందరు సో ఆ రెసిపీ ఏంటనే నేను మీ వీడియోలో చూస్ చేయబోతున్నాను అనమాట ఇప్పుడైతే మనము ఆనియన్స్ ఒక టూ ఆనియన్స్ తీసుకొని వాటిని చిన్న చిన్న పీసెస్ కట్ చేసుకోవాలి సో వీడియోలో చూసినాం కదా సో ఎంత చిన్న చిన్న కట్ చేస్తున్నాము అలా కట్ చేసుకోవాలన్నమాట సో టూ ఆనియన్స్ ని తీసుకొని వాష్ చేసిన తర్వాత దాన్ని నీట్గా కట్ చేసి పెట్టుకోండి తర్వాత నెక్స్ట్ ఆనియన్స్ కట్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ మనం టమాటోస్ టూ టమాటోస్ తీసుకొని వాటిని కూడా కట్ చేసి పెట్టుకోండి తర్వాత కొత్తిమీర కొత్తిమీరను కూడా కట్ చేసి చిన్న చిన్న ఆకులుగా కట్ చేసుకోండి తర్వాత పుదీనా ఉంటుంది కదా సో పుదీనా ఆకులను కూడా తీసుకొని వాటిని చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకోండి సో ఇవన్నీ కూడా ఒక బౌల్ లోకి వేసుకోండి సో మనం ఆల్రెడీ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా సో ఇవన్నీ వన్ బై వన్ అన్ని కూడా మనం ఒక బౌల్ లో తీసుకున్నాము సో ఫస్ట్ మనం ఆనియన్స్ వేసుకున్నాము నెక్స్ట్ టమాటా పుదీనా కొత్తిమీర ఇవన్నీ వేసిన తర్వాత ధనియాల పౌడర్ కొంచెం వేస్తున్నాను సో ధనియాల పౌడర్ వేసిన తర్వాత పసుపు కొంచెం వేసాను తర్వాత చికెన్ మసాలా వేసాను నేను సో అంటే మీరు చికెన్ మసాలా యూస్ చేయకుండా కనుక వేరే ఏదైనా చాట్ మసాలా ఏదైనా మసాలా యూస్ చేస్తే అది కూడా వేయొచ్చు అనమాట సో మీకు ఏ మీకు ఏది మసాలా ఇష్టం ఉంటుందో అది వేసుకోండి అంటే కొంచెం స్పైసీనెస్ కోసము సో అది వేసిన తర్వాత నేను మళ్ళీ పసుపు యాడ్ చేస్తున్నాను సో పసుపు కూడా ఒక స్పూన్ యాడ్ చేస్తున్నాను సో అన్ని కూడా ఒక్కొక్క స్పూన్ వేసుకున్నాను మసాలా అంత మించి ఎక్కువ అయితే అవసరం లేదు సో ఇవన్నీ కలుపుకోవాలి సో ఇవన్నీ కలుపుకోవాలంటే మనం స్పూన్ పెట్టి కలిపితే మంచిగా అంత అన్నిటికీ అంటుకోదనమాట సో అందుకనేసి చేయి పెట్టి కలుపుతున్నాను నేను సో చేయి పెట్టి కలపడం వల్ల ఏమవుతుందంటే సో అన్ని అంటే మన టమాటా ఆనియన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా సో అన్నిటి కూడా ఈ మసాలా అన్నది మంచిగా పడుతుంది అనమాట సో అవి బాగా అంటుకుంటుంది కొంచెం అవి కలిపిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక స్పూన్ నేను సాల్ట్ వేసుకున్నాను సో ఇది చిన్న స్పూన్ కాబట్టి నేను కొంచెం కొంచెంగా టూ టైమ్స్ వేసాను సో ఒక స్పూన్ సాల్ట్ అయితే సరిపోతుంది సో ఒక స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకున్న తర్వాత ఇంకొక స్పూన్ కారం వేస్తున్నాను సో ఇంకొక స్పూన్ కారం వేసిన తర్వాత మొత్తం అంతా బాగా కలిపాను అనమాట సో మొత్తం అంతా సరిపోవాలన్నట్లు కలిపాను అండ్ మీకు ఇంకా ఇందులో నిమ్మరసం కూడా వేసుకోవచ్చు అది ఆప్షన్ అనమాట సో మీకు ఇష్టం ఉంటే మీరు నిమ్మరసం కూడా వేసుకోండి కొంచెం పులపులగా బాగుంటుంది మేమైతే నిమ్మరసం వేసుకోలేదు కానీ అది ఆప్షన్ అనమాట మీరు వేసుకోవాలనుకుంటే అది కూడా వేసుకొని ఒక ఒక నిమ్మరసం అంటే ఒక నిమ్మకాయ తోటి అందులో రసం అందులో వేసేసుకొని కలుపుకోండి ఆ స్టఫ్ మొత్తం సో అవన్నీ కలుపుకున్న తర్వాత అది పక్కన ఉంచుకోండి ఇప్పుడు మనకి బొరుగులు ఉంటాయి కదా సో మరమరాలు ఈ బొరుగుల్ని సో ఈ బొరుగులు తీసుకొని ఆల్రెడీ మనం ఇందాక టమాటా అవన్నీ మసాలా అదంతా కలుపుకున్నాం కదా సో అవ
సో చూసారు కదా ఎంత తొందరగా ఫాస్ట్ గా చేసేసుకోవచ్చు జస్ట్ ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ లో మనము ఈజీగా ఈ స్నాక్ అనేది చేసేసుకోవచ్చు అండ్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఉప్పు ఉంటుంది కారం ఉంటుంది కదా అండ్ పుదీనా అండ్ కొత్తిమీర సో ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ అండ్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చాలా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు సో చూడడానికి కూడా చాలా కలర్ఫుల్ గా ఉంది కదా చూస్తేనే ఎప్పుడెప్పుడు తినేద్దామా అన్నట్లు ఉంటుంది సో ఇది చేసిన వెంటనే ఇన్స్టెంట్ గా మనం వెంటనే తినేసాలి సో ఎక్కువ సేపు అయితే దాన్ని అలాగే పక్క నుంచకూడదు సో అంటే బొరుగులు కదా సో టమాటా అన్ని వేసాం కాబట్టి ఆ టమాటాలో ఆల్రెడీ వాటర్ కంటెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువసేపు మనం బయట అలాగే ఉంచేస్తే మళ్ళీ బొరుగులు మెత్తబడిపోతాయి సో మరీ మెత్తబడితే మనకు తినడానికి అంత రుచిగా ఉండదు సో అందుకనేసి వెంటనే తినేసేయండి సో ఎప్పుడైతే మీరు తినాలనుకున్నారో అప్పుడే ఇన్స్టెంట్ గా జస్ట్ అప్పుడకప్పుడు కలిపేసుకుని తినేసేయండి చాలా టేస్టీగా బాగుంటుంది అనమాట సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీ అందరికి నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను సో మీరు కూడా ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి ఈ స్నాక్ ఐటమ్ మీకు ఎలా ఉందని చెప్పండి టేస్ట్ ఉందని మీకు నచ్చింది ఇంకా కంపల్సరీ గా కమెంట్ చేయండి బాగుంటే బాగుందని చెప్పండి బాగాలేకుంటే బాగాలేదని చెప్పండి బట్ జనరల్ మీ ఒపీనియన్ ఏంటి అనేది కంపల్సరీ తిన్న కమెంట్ చేయండి అండ్ మీ యొక్క సపోర్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నాకు సో ప్లీజ్ అందరూ నా ఛానల్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి తప్పుకుని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడానికి నిన్న వేళ ఎక్కడ కూడా ప్రెస్ చేయండి సో దీని వల్ల నా యొక్క వీడియో కొంచెం మీ వరకు వస్తాయి సో అందరూ క్షేమంగా ఉండండి సురక్షితంగా ఉండండి